我要有子夫君，死而无憾。别说了。又不知道跑哪里去了，肯定是关镇去了。
大哥，多谢救命之恩。哎，自家兄弟何必客气？快，大哥，把他抬回去吧。经过这几年的相处，朕对你更加了解了。但要做一个明君，那也不是一件容易的事啊。这里面的甘苦，只有你我才知道啊。圣主说的对，我保证以后再也不会有犯上作乱的事了。好，皇上，薛仁贵总兵交旨。这，快请啊！是。参见皇上，参见大王。免了，免了。快快坐上来。回禀皇上，铁石文已死，铁军大败而逃。啊，好，太好了。哎呀，薛王兄，你这次又立了一大功啊！哦，对了，皇上，这次能够大败铁军，罗通功不可没。这，要不是罗贤弟把铁石文挑下马，我都没有杀他的机会啊。好啊，罗通。朕以前一直以为你是个能人，可你呢一直年少气盛。现在你长大了，要学会多用心，多多报效朝廷，知道吗？遵旨。<笑>好啊，现在天下大定，该你兑现诺言了吧？啊？<笑>怎么样？如果你夫人反对，那朕也不强迫。啊！朕会派徐王兄当说客，保证让他心甘情愿让你纳妾。呃，皇上，微臣领兵打仗还行，可做媒这万万……哎，朕说你行你就行。啊，遵旨。皇上，这件事情就不要再为难军师了。臣任凭皇上做主了。哎，这样就对了。男子汉大丈夫，就得这样，这才像朕的应梦贤臣。皇上，如果没别的事情，微臣先告退了。好，你们也累了，早点歇息吧。谢谢皇上。不打了，爹，你为什么要离我而去呢？白玉芝儿，你怎么了？你是来比武的吗？马哥，马哥，马哥，你别伤心呐、啊！哎，成铁牛胜。下一场，高山青对刘大鹏。
，利剑山上。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，秦淮御上。你为什么把窗户都密封起来？什么？是吗？等我回去问问啊。少爷能赶得上吗？<笑>他要是能赶得上，我还能让他去吗？<笑><笑>下一场，秦怀玉对李剑山。殿下可以封帅了。嗯，哼，好，殿下，微臣不服。哦，老千岁啊，这比武是你提出来的，裁决也是你，老千岁为何不服啊？殿下，微臣是想……嗨，你又在找什么呀？哎，千岁不要着急，只要是你有道理，我一定会为你做主的。殿下，微臣想到了，怀玉一直待孝期间比武，心情一定会受到影响。以老臣之见，应该择日重比。嗯，言之有理。这常人丧父也需三年光景方能平复，何况怀玉仅仅数天，心情欠佳影响比武也是正常的。不过呀，老千岁，这比赛就是比赛，它是有规则的，只讲结果不讲原因，赢就是赢，输就是输。无话可说，殿下，剑山上前听风，封你为马。滚！微臣参见太子殿下，臣虽然来迟，但是愿意参加比武。罗通，比武刚结束，你比什么武啊？别闹事儿啊！嗯，剑山贤侄啊，程叔叔问你。将来你当上了二路大元帅，调兵遣将，有人不服你，你怎么办呢？那我就跟他讲理，以理服人。那要讲不通呢，那就要动武了。<笑>剑山呐、啊，你知道罗通是何许人吗？啊，程叔叔想，你到时候打不过他，也说不过他，你这二路大元帅就难当了。我看未必吧，我看是程叔叔太小看侄儿了。这样吧，我现在就打倒他，让他以后听从差遣。好，那就一言为定。好，既然剑山已经提出来，那就在最后比试一场，谁能站着离开这个比武台，谁就是赢家，就封他为二路大元帅。多谢太子殿下。
停！呃、快拦住他，快！哎呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！铁石湾那里去了，居然只派一名女将出来接战，分明是瞧不起本少将。是瞧不起你们，那又怎么样？你们不用报上名来，我杀人太多，无法牢记。我告诉你们好了，我就是博辽兵马大元帅夫人梅丽。记住了，免得下到阴曹地府，阎罗王问起你们，你们答不出仇人究竟是谁。这。这知道我是公主啊，公主，你误会了。公主，请听微臣一言，大唐是要借口灭我伯辽的。公主不要上他们的当，引狼入室，一请难送啊！大逆不道，还在妖言惑众，受死！上回去报个军师，好。啊！
了。这中原行医半辈子，救治无数也未曾一见。霍头俊是最强的，没没没事，我都是最慢。呃，这次我我比你们谁都谁都快、啊。万贼，快来受死吧！怎么样啦？呃，听军医说，他们很危险。哎呀，这回多谢公主出手相助啊！不必客气，那，那我先走了。啊，公主您慢走啊。火头军中的是蜈蚣毒，此毒中原无解。是的。火剑王啊，这事儿你听说过吗？回圣主，不曾听说过。圣主，奴婢只知道这个梅里夫人是用毒高手，她的毒都是奇毒无比的。哎呀，没想到这个婆娘一出手，我们就一败涂地。看来，我们不可小看了这个女人。启禀皇上，张先锋有密函呈来，快呈上。是。徐王兄，张世贵也确认这事儿了，他还说他会尽力抢救火头军，但是不太乐观呐、啊。皇上，我去看看那帮火头军。哎，景德，不要冲动，现在要以不变应万变。遵命。伯剑王。啊，朝阳公主现在何方？嗯，她说她出去走走，到现在还没回来。嗯，我早就猜到你还会再来偷解药的。好，我就。好，来人呐，快追！放心，他们不会追来的。多谢大师救命之恩，敢问大师尊姓大名？感恩小女定将相报。不必了，老夫此次前来，并无图报之意，姑娘不必多礼。你马上去火头军营一趟，给中毒者在天灵盖和人中各扎一针。他们即刻就会清醒，但要康复。最重要的是，同时要放心。只要毒邪一出，他们就没大碍了。记住了吗？记住了。但是，小女不会扎针呢、啊
，军队都有军医，这个手艺并不难学。哦，这个东西，等雪莉醒了以后，交给他。这是什么东西啊？他见了就会知道的。嗯，保重。来，把这碗姜汤喝了。
，周青，啊，我的病好多了，可把你的身体也累垮了。哎呦，你这是说哪儿的话呀，大哥？只要你身体好了，我瘦点又算什么呀？我又能吃又能喝的，没两天就好了。外面又响起战鼓声了，是不是又开战了？对，又开战了。不过别提了，怎么了？我也是听手下人说的，他们说张世贵派他那个姑爷何宗宪跟张仲龙出战。结果在两军阵前，哎呀，你猜他们怎么着啊？那个何宗宪那个小子居然想冒充你，妄想把敌人吓跑了。可是没打两个回合，人家就像抓耗子一样就把他给抓走了。那个张志龙更是自不量力，他想上去救人，结果一下子就给人打跑了。最后张世贵实在没办法了，就把免战牌给挂出来了。如果是这样的话，那就大事不妙了。哎呀，大哥，你操的这是哪门子闲心啊？你管他打胜打败呢？咱先把病养好了再说。哎，你先把这碗姜汤喝了啊，我去去就来。哎，好，总爷，总爷，哎，总爷，总爷，哎，周星，雪里在营中吗？大人，我大哥生病了，需要休息。我想，大人来的不是时候。你说什么？周青，难道你不知道吗？整个军营都在我爹的管辖之下，他要见薛礼，哪有什么是时候不是时候的？我已经说过了，我大哥生病了，需要休息。<笑>周青啊，我知道你大哥生病了，我现在来呢不是时候，可是啊，我确确实实有急事啊。啊，去吧，呃，通传一下。我已经说过了，不能见。周青，别以为你们火头军了不起，难道你就不怕我爹军阀处置，打你军棍吗？要打，尽管来打呀。你。爹，咱别理他，我们自己进去。大人，如果要硬闯的话，莫怪我周青失礼了。你，哎，周青啊，哎，这个周青，呃，不得无礼。大哥，大哥，大人，哎呀，你看看，哎哎，我知道你是在生病，我不便来打搅你。可是呢，我真的是有急事儿。哎，总爷，嗯，我已经知道外面的情况了。啊，嘿嘿，好啊。呃，那你打算怎么办呢？总爷，你先回去，我已经有了退敌之计了。哦，哦，哎，好好好，哎呀，薛礼就是薛礼呀，哎，这下子我就放心了。啊，薛礼啊，你要多注意自己的身体啊，哎，多保重啊。哎，走，咱们先回去吧。啊，切，周青，我跟你说了多少次了，我们是军人。要有纪律，谁叫他们那么窝囊？每次打仗，都给我进来吧。哎，兄弟们，自从咱们出征以来，我们兄弟的成绩真是来之不易啊。现在何宗宪被敌人擒入营中，此人生性胆小如鼠。一旦在敌人的威逼之下，很有可能把我军的军事机密给泄露出去，那样敌军就会给我们来个措手不及。如果那样的话，我们唐军就有可能全军覆没。我们个人的生死是小事，但是大唐的江山社稷和安危。又岂能容得我们有半点马虎？好，大哥，你说怎么办，我们就怎么办。对对,对，大哥，我们越前营有五百军士，都是我们自己的兄弟。我希望你们能够带他们前去，按我说的计划行事。这筷子就好比是军令，你们一定要听从。是，周青。薛先徒听令，在。你们二人带士兵五十，从营盘南边的一条长蛇沟进入，把住东山口。待深更半夜时，如敌兵夜晚来偷袭，千万不要阻止他们，让他们自由通过。等他们全部人马进来之后，把他们的退路死死堵住，不得放走一兵一卒。违令者，斩。有令。请先将新霸听令，在。你二人领兵五十
，把住西口，不得放走一兵一卒。违令者，拿你们的人头试问。得令。你们兄弟二人，率领士兵一百五十人，进入到长蛇沟里面。在长蛇沟里面，每隔五尺挖一个坑，坑与坑之间挖一条长沟，把掏空的竹子和炸药。埋进去，等敌兵全部进入东山口，还未出西山口时，你们点燃炸药，炸他的晕头转向，不得放过一兵一卒。得令，去吧。嗯、大哥，你把这些兄弟都放出去了，如果你有事，那可怎么办呢？我才给了你们四百五十人，还有五十个兄弟。不够照顾我吗？去吧，得令。仙徒啊，你不是在那边吗？你跑这边干嘛来了？那边没什么动静啊。嗯，你说这大哥真是多此一举啊！一个人有病，他不好好养病，瞎琢磨，一会儿怕这个，一会儿怕那个。哎，你说今天晚上敌兵要是来了也好，他要是不来，可就白糟蹋咱们兄弟了。哎，大哥的军令，咱们得听啊！我可没说不听啊！我不是在这儿吗？既然来了，咱们就在这儿耐心等着。我相信大哥，是不会错的。哎，嘛呢？哎，哎，你们俩不守在自己的岗位上，跑这儿来干什么？哎，不是没有敌人的踪影吗？哎，连个鬼影都没有！我想大哥呀，猜错了。我本来也想杀入敌营为他们报仇，后来一想，这一是违反军令，二是不相信大哥，所以我觉得我们还是应该相信大哥。庆先说的对，你们俩赶紧回自己的岗位吧，否则敌兵一旦来了，我们就追悔莫及了。那如果不来呢？哎，你哎，嘘，别吵别吵，我们进。什么声音？快快快！你们赶紧回自己的岗位，快！走，大家跟上。大哥真是活神仙，能掐会算的。哎，跟军师徐茂公相比，也相差无几。哎，兄弟们，都谨慎点啊！敌军过来了，绝对不能放他们一个过去，知道吗？绝对要把这个山口守住。你，去通知沟内其他兄弟。快去！是，敌兵来了。来得好，西西啊，准备的怎么样？放心吧，都准备好了。好，把新娘拿到半山腰上，等敌兵来的时候就放火点雷，炸了一个，屁股朝天。大家小心。
人数真不少啊，人多才好，让他们一个都回不去。提高警惕。星河那边怎么还不点？哎，放心吧，我对他们有信心啊！别着急，点火！哎，点着了。你急什么呀？能不急吗？不成，我要出去挡着他们。行吧，危险，行吧。好、啊，你、啊、怎么回事？哎，来了，来了，来了啊！哎呦，哎。怎么回事、啊？外面的爆炸声是哪儿来的、啊？爹，原来薛礼撂倒敌军，今晚会来偷营，命令火头军带着前营的五百个士兵在长蛇沟埋伏，打了敌人一个措手不及啊！啊，这么厉害啊！哦，消灭了多少敌人呢、啊？大概有三千多个。三千多个？嗯、啊，他们几个火头军带领五百士兵就消灭了三千多个敌人。对呀、啊。哦，这么厉害啊！啊三千兵马全没了。怎么会这样？不知道，好像有人事先通知了他们一样。我们一进入长蛇沟，就四面楚歌，他们还预埋了炸药。不到一个时辰，我们三千人就全死在沟里了。幸好有个唐军在爆炸前按耐不住，跳出来刺杀我们。我们看准这个时机突围，否则我们也回不来了。看来，他们是猜出来我们会偷袭的。元帅。事情没那么简单，那个合租线肯定有问题。来人，把合租线给我带下来。是。大人，呀，合租线，你竟敢骗我们，以为我们夜袭唐营？大人，我哪敢骗您啊？我我这句都是实话，我哪知道你们会夜袭唐营啊？大人，饶我，大人。那你为什么不告诉我们？除了血里，其他的火头军也是如此厉害呀、啊！大、啊、呀、啊啊啊啊，大人，你们没有问我呀。其实其他的火头军也很厉害，你们，你们未必是他们对手。你还说？我说，我叫你说，我叫你说，我叫你说，我叫你说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，说，
，大哥，大哥，大哥，大哥，战果如何？你这是用兵如神呐、啊！是，大哥。他们三千兵马没有一个幸免，全部葬身长蛇沟内。是是是，就是蓝天地与蓝天象，让他们给跑了。怎么回事？因为他们已经走过了沟的中央，炸药还没有引爆，我就冲出去拦住他们。结果他们两人知道了有人埋伏，就潜逃了。而且，嗯，大哥，当时我也出去帮兴罢了。可是这两个人武功实在不弱，所以，呃，周青，啊，你是怎么指挥的？大大哥。这是突然发生的事儿，我也不知道兴霸会出你沟内的。我之前说过什么？啊？攻打凤凰城的时候，我说过什么？啊？我们穿上这身战衣，我们身上就责任重大。你们怎么能把军令当儿戏呢？大哥，我们都没忘记，真的是突发状况，他们两个都可以原谅的。怎么原谅？周青，你告诉我，该怎么原谅？大哥，呃，你别动气、啊，我，哎呀。你行吧，先动，在，罚你们明天清扫所有数据，还有，把所有的水缸都装满。是。各位兄弟，我知道你们很辛苦，但是一个人犯错误，在一般的情况下，只会损害他自己。可这是行军打仗，一个人犯错误会害死很多人的，你们明白吗？嗯。行了。你们都很辛苦，都下去休息吧。哎，兴霸，周青罚你，你别怪他。哎，怎么会呢？一人做事一人当。什么叫一人做事一人当？你不把我们当兄弟了？啊，哎，那个什么，做兄弟的就要为兄弟两肋插刀，对不对？哎，来来，我帮你刷。哎，不用了，放下吧，放下吧，我们自己干就可以了。你什么意思啊？还跟我们客气啊？嗯，那怎么了？我我这哎哎,哎别动手别动手，你们要干活就干吧，我们啊正好缺人手呢，来干吧干吧，哎，你们干嘛都在这儿啊？他们来帮我们干活啊？那怎么成啊？怎么不成？哎，是罚你们两个，又不是罚他们。大哥知道，又该说我没规矩了。你也经常这样，那怎么了？我问你们，你们还把我当兄弟吗？是兄弟又怎么样？不是兄弟又怎么样？你们是不是一定要帮？帮啊！帮，那怎么少得了我周青呢？来来来来，我也来。哎，周青，我误会你的意思了。不过不用干了，我们都已经干完了。哎，不用了，不用，真的不用我干啊，真的不用你干了。啊，好，我去帮大哥拿药去啊。哎，我等会儿，等会儿，等会儿，刷完碗啊。哎，你先啊，刷碗。哎，等一下，我们再叫你啊。哎，对对对，给你。你受累了啊！哎，一会儿再叫你啊！你们不是说帮我洗碗的吗？回来！哎，火头军周青听命。周青呢？你在喊谁啊？你就是周青。这谁啊？这是啊！你连我是不是周青你都不知道？你什么态度？你敢这样对中军老爷说话？我什么态度？你不知道这是火头营的营地吗？火头营的营地又怎么样？你信不信我把你给锁了？你敢锁我啊？你知道我们是火头军吗？火头军又怎么样？我要锁你就锁你！嘿，你个狗娘养的，你给我下来！那你竟敢，你竟敢出言不逊，对中军老爷这样说话？我给你看，这是总爷的金皮大令。金皮大令，来给我看看。凭什么？你哪有资格看？
啊，我没资格看，你给我拿来吧你！哎，哎，伙同军要造反了！哎，你敢把总爷的金皮大人给折断了？你等着你！我等着你！你等着！我等着你！我今天等着你，明天等着你，我等你一辈子！呸！没事，走走走，不行。宗爷，不得了了，不得了了！什么是大惊小怪的？哎，我不是叫你把周青叫来吗？你怎么一个人回来了？哎，这个火头军要造反了。这这到底是怎么回事啊？说说说说清楚！我我长话短说吧。呃，这个周青他不服从命令，呃，他骂您是什么鬼？呃，最后呃还把令牌给折断了。你看看，你看看。嗯，哼，就此理。何志德啊。你从将军营调来多久了？呃，祖爷调来两天了。虽说我是调来的，但我对总爷您可是忠心耿耿啊！我知道你是忠心耿耿。我问你，我命你去把周青给我调过来，实际上呢是让你把周青给我请过来。哎，你现在没有把人给我请回来，反而把周二爷给我得罪了，是不是啊？哎呀，总总爷，哎，这这是怎么回事啊？呃，连您都叫他二爷了，那我还不应该叫他祖宗呀？哎，这不不不，这你你你你我我我我我什么我？来人，把他给我绑了！哎哎，总爷，哎哎哎，总爷。哎哎，我告诉你何志德，我要绑你，绑在我的马屁股上，我要带你去月前营，给那个火头军的老爷们赔罪去。我告诉你，如果你能把他们给逗乐了，我就把你给放了；如果你再把他们给惹恼了，我就把你拍成肉饼，放在我的将军椅上做垫子。哎呀，总爷呀！呃，您这不是要我的命吗？呃，我是真不知道这火头营里的人在这里有这么高的地位啊！你不知道吧？哎，你不知道的事情还多着呢！哎，带走！哎，总爷，总爷，哎，总爷！哼！哎呀，总爷，大驾光临呐！呃，血里的病怎么样啦？我大哥还好。哎，总爷，啊，这位就是我跟您说的火头军老爷啊，是他呀。你认错人了！哎哎，总爷总爷，我跟您商量点事儿，这个断令箭的事儿就不要再跟我大哥提起了吧？啊啊,啊！呃，我不提，我不提，哎，我不提。里边请啊！我是薛礼啊！哎，薛礼。哎，哎呦，薛礼啊！哎，别起来，别起来！哎，别动，别动，别动！哎呀，哎，你看看，哎，你看这兵临城下，呃，总爷我来看看你，今天来看你啊，你的病情怎么样啦？啊，不知总爷驾到，薛礼又失远迎。哎，你不要客气，你现在最重要的就是养好病。养病如养虎啊！你不要着急，咱们都是自家人嘛啊！哎，总爷，哎，这位啊啊，他呀，嘿，什么坏事都是因为他引起的，我才把他绑了，来给仙徒赔罪的。仙徒啊，赔什么罪？嗨，我不是知道你生病了吗？我不想打扰你，所以呢，我就让他去找周青。大家一起合计一下，是不是啊？啊，结果呢，他周青没有找到，反而呢得罪了仙徒。哎，这仙徒一急呢，就把我的令箭给折断了。其实呢，我也不怪仙徒，所以我就绑了他来给他赔罪。仙徒，你，大哥，大哥，兄弟，兄弟，大哥，你醒醒啊！你好啊！我让你别说，你偏说，你看你把我大哥弄成这样。今天你要是不把他喊醒，我就让你陪葬。好，我叫，我叫，薛礼啊，薛礼，你醒醒！哎，你要是不醒啊，我就要为你陪葬了。哎，醒醒醒醒！哎，醒了醒了醒了！仙徒，你胆子太大了。大哥，只要你不生气，怎么都行。哎哎，薛礼啊，其实啊，没关系的。啊，仙徒啊，也没什么过错。啊，这样吧。你就让他替你将功赎罪，让他替你去刑警打仗就行了。听清楚没有啊？
多谢总爷宽宏大量。行了，贤徒，从今天开始，你跟随总爷行军打仗。如果打胜了，将功补过；打败了，二罪并罚，任凭总爷怎么处置你。听清楚没有？你这个不知死活的东西！是，听清楚了。嘿嘿，去行军打仗啊！不过你也不要怕，我会为你压阵的啊！嘿嘿嘿，哎，那好，你就歇着吧。哎，那我先回去了啊！记住啊，行军打仗啊！啊，走走走走走走走。大哥。把他绑了，志龙啊，哎，去把蓝天仙给我抓回来。是，嗯嗯，把他绑了。哎，大哥，大哥，你好点了吗？啊，好些了。哎，仙徒怎么没在这儿？他跑哪儿去了？是啊，刚才他对总爷无礼，罚他出征了。什么？他一个人出去打仗，那也太危险了。是啊，大哥，仙徒可从没有尝试过自己一个人带兵啊。是啊，大哥。我们去帮他。好啊，走，别动，谁都不许去。大哥，就算有罪，也得等我们帮他打完仗回来啊。是啊，大哥，大哥，我已经说过了，谁都不许去。这、这，来将通明，你薛爷我不杀无名之辈。你听着，我乃总兵安达尔帐下副将蓝天碧师爷。你快把我弟弟放出来，我且饶你一死，否则我让你成我枪下亡魂。我当是谁呀、啊？原来是手下败将的哥哥。你听好了，你现在来不也是白白送死吗？回去告诉你家元帅，让他束手就擒。我保证你们不死。哼，今天不是你死就是我亡。这，嘿，这，嘿，呀，呀，呀，哎呦！狂走！哼！呆！你真是吃了雄心豹子胆，竟敢伤了我两人大将！你是找死！呀！啊！好大的劲儿啊！好大的劲儿！嘿嘿，这劲儿还在后头呢！哎，大哥，来把衣服穿上吧。哥，你就别那么死心眼了啊！大哥，我们都求你那么长时间了，难道你就真的那么不近人情吗？大哥，我真没想到你是这样一个冷血无情的人。大哥，我求你了还不成吗？大哥，我给你跪下了！大哥，大哥，你们这是干什么？我说我不行，就是不行。大哥，不好了！什么事儿？安达尔上阵，仙都看来是敌不过。啊啊！这这,这，要不我再去看看？大哥，事不宜迟了。大哥，你让我们去吧。大哥，大哥，我们都死了两位兄弟了，仙都他不能再死了。是啊，大哥。哎呀，不跟你说了，你敢？大哥，都急死了。我要出去，回来以后要罚我，要杀我。我周青要是吭下声，我就不是人
爹，我看学线图好像不行了。哎呀，火头军那边情况怎么样？周星倒是回来了，但薛礼不让他们出战。这个薛礼到底在搞什么玩意嘛？撤！撤！撤！撤！爹，周星他们出来了。哈哈，这样才会有胜算嘛。嗯，撤。师傅，你先喝水，还是吃点什么东西啊？先不要。告诉我，镇上的情况怎么样？他们六个也没沾上什么甜头，而且好像还不敌啊。怎么会这样？啊！来，把我的画戟和盔甲给我。师傅，您都变成这样了，还拿盔甲干什么？拿给我。师傅，慢点是王兄，你看那个，那不是朕的应梦贤臣薛仁贵吗？哎哎哎，老常，哎，你看，那个穿白袍的小将，就是薛仁贵啊！哈哈，老黑，你说的一点也不假，就是他呀！我见过，他在金钱山打老虎救过我。我也见过，我还见过不止一次呢。啊，我在龙门镇见过，在凤凰山见过，我我还……行行行行，别再吹了，什么凤凰山呀？都得你说，不让别人说。成事不做，败事有余。你的脑子就不能跟我学学吗？我哎，别要吵了，快看，快看，快看！哎，爹，啊，他都变好了吗？哈哈，有他出阵就有胜算了。对，来者何人？快快报上名来！我乃咸丰关张士会，帐下月清营第八棚，火头军薛礼。你就是火头军的薛礼？嗨，我可算是把你杀出来了。听何宗宪说，你病了，果然是一副病的样子。好，你能出阵，我算你是个英雄。你先回去，等把病养好之后，我们再分出胜负。现在我胜了你，我不算是个英雄。废话少说，放马过来！哈，你真是大言不惭。我诚心让你回去养病，哼，你却不知好歹。好，如果你能带病把我置于马下，哼。我就服了你了！嗨！啊！嗨！呀！嗨！呃！呀！好，打得好！哈哈！皇上。带病也能将安德尔杀死，真是长江后浪推前浪啊！是啊，还愣着干什么？快去救宗宪呐！是，弟兄们，冲！冲啊！快冲啊！哎呀，许王兄啊！只能远观，不能近看，这这难受死朕了！哎，皇上想要近观啊，那就由陨石大元帅来安排了。哎，我说三哥，怎么什么事情都都往我头上算呢？哎，不是你，难道是我呀？老黑，还有帮忙吗？不用，叫我